Karibu tena kwenye uh, mada ya leo ambayo tunazungumzia jinsi sisi tulivyo hai ndani ya Kristo. Sisi tulivyo hai ndani ya Kristo kulingana na maandiko. Paulo alikuwa ameshatuzungumzia, akatuambia sisi tuko hai ndani ya Kristo na anataka kutupa assurance tuweze kujua ni jinsi gani sisi tunaweza tukaweka uh, imani yetu kwa Mungu na kujua ye asha tukomboa na kuna kingine ambacho tunahitaji kufanya bali tukikaa tukijua kuwa sisi tuko hai ndani ya Kristo basi tutakuwa tuko salama ndani yake na tunazidi kuangalia maandiko kwenye kitabu cha uh, wakolosai wakolosai uh, <laughs> eh, ama colossians kuanzia mlango wa pili na tulikuwa tumesoma sehemu ya kwanza tukaelewa kuwa sisi tuko ndani ya Kristo tukaona kunazo eh, hazina zote za hekima na maarifa ambazo ziko ndani ya Mungu zimesitirika ndani ya Kristo Yesu na tukoona sisi tulimpokea Yesu e, na kweli yeye ndiye e, mahali ambapo tunafaa kuweka shina zetu we should be deeply rooted in him sawa sawa na pia vile vile tukoona kuwa tumefanyiwa tohara tohara ambayo haifanyiki kwa mikono bali inatofanyika kwa E, 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 roho kiro tora, tohara ya kiro ambayo ni ya Mungu ambayo ni ya kuvua mwili wa nyama kwa tohara ya Kristo na tukaona pia tumebatizwa katika Kristo na pia tukafufuliwa naye na vile vile tukaona hii yote ni kupitia nguvu za Mungu ambaye alimfufua katika wafu na tunataka kwenda sehemu hii ya pili ambapo tunazungumzia Uh, kuhusu watu wengi ambao wamekuwa wakihukumu wenzao kupitia mambo tofauti tofauti kana kwamba kuonyesha ni kama nyinyi hamjakombolewa have you ever seen people who love judging others so much unaangalia unaona mtu anakujaji mtu anakuhukumu kwa hiki na kile na kuambia we ndugu kulingana na vile unafanya siku hizi ni kana kwamba we wendi mbinguni sisi ndio tunaoenda mbinguni wewe hauendi tulikusikia haujakuja kanisani siku tatu hataki kujua kama mtu alikuwa na shida fulani labda hata hakuwa na fea yenyewe tu <laughs> na uli ya kwenda kanisani labda hakuwa nayo na wewe kumpigia simu msaidie nayo lakini ume umempiga mijeredi umempiga mambo mdomo pale na pale kumwambia wewe tunajua uendi mbinguni watu wanapenda kuhukumu wengine kwa mambo tofauti tofauti na ndio maandiko anatuambia hapa Paulo anatuambia mstari wa 16 uh, wa Kolosai eh, mbili 16 anasema basi mtu asi wa hukumu ninyi katika vyakula au vinywaji hiyo ni jambo moja watu wanapenda kuhukumu wengine au kwa sababu ya siku kuu au mwandamo wa mwezi au sabato mambo hayo ni kivuli cha mambo yajayo bali mwili ni wa Kristo unasikia vile anasema let no man judge you in meat or drink kuna watu wanaambia wengine msikule nyama siku fulani fulani kunao dini fulani naambia watu msikule nyama siku ya Jumatano eh, juma unajua eh, 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 kizungu nacho kinakoroga eh, ju, Friday pole si Jumatano eh, Friday usikule nini nyama na wengine wanakuja wanakuambia we usinywe usifanye hii usile ile usinywe hii usishike ile na wengine hata wanakuambia lazima siku fulani fulani keep a certain holy day ama a new moon ama the sabbaths kumbuka hata wengine walikuwa naambia Kristo Yesu wewe ume, ume, umeponya mtu siku ya sabato ni siku ya kupumzika mbona umeponya mtu Yesu akawaambia sabato haikuumbwa hatukuumbiwa sisi tu, tu hatukuumbiwa sabato sabato haikuumbwa kwa sababu e, e, nini ha, nasema nini yani sisi hatukuumbiwa sabato ila sabato iliumbiwa wanadamu yani ni siku ya kutulia tu kufurahia Mungu alikuwa anataka kutuonyesha haya mambo kama kivuli cha mambo yajayo mstari wa 17 kama kivuli cha mambo yajayo tunajua ipo siku ambayo inakuja kupumzika ya Mungu ambayo inaitwa the millennial kingdom moment ambayo miaka elfu moja Kristo Yesu atakuwa na ongoza ulimwenguni hapa 
akiwa na sisi hiyo wakati itakuwa ni wakati wa kupumzika kwa zile kazi ambazo tumefanya na ni kama kwa mfano ukianza kushika mtu na mwambia nitakuweka gerezani kwa sababu haujapumzika lakini sasa mimi wasielewi saa zingine. Utashika vipi mtu mwambie wewe mbona haupumziki? Nitakushika nikuweke jela. <laughs> Unashangaa unajiuliza kwani watu kwani kupumzika si ni kupumzika? Na kama ni kupumzika haimaanishi eti ni kupumzika ni kitu ambacho nafaa kunishikia mpaka bunduki na risasi ili nipumzike? Hapana. Kwa sababu watu wanapenda kuchukulia hizi vitu eh wanapenda kuchukulia hizi vitu kuhukumu wengine. Na Mungu anatuambia sisi tuko tuko huru ndani ya Kristo. Tuko huru ndani ya Kristo. Na anasema mstari wa 18, mtu asiwanyang'anye thawabu yenu. Let no man beguile you of your reward. Kwa kunyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe tu na kuabudu malaika akijitia katika maono yake na kujivuna bure kwa akili zake za kimwili. Wala Hashi, hashiki kichwa hakishiki kichwa ambacho kwa yeye mwili wote ukiruzukiwa na kuungamanishwa kwa viungo na mishipa hukua kwa maongeo yatokayo kwa Mungu acha nikusomee kwa kimombo uweze kuelewa hata zaidi let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshiping of angels intruding into those things which he has not seen vainly puffed up by his fleshly mind and holding not the head from which all the body by joints and bands having nourishment ministered and knit together increases with the increase of god umesikia hapo so mtu yote asija akawanyang'anya nini dhawabu yenu Mko na thawabu ndugu zangu thawabu ambao Mungu ametupatia sisi na ametuambia hii thawabu atatupatia it is our reward our reward of working for god our reward ya kuamini Mungu ya kutulia ndani yake ya kufanya kazi zake mtu asiwaondolee hiyo thawabu eh akitumia kunyenyekea kwake kwa mapenzi yake mwenyewe tu you know what we call a voluntary humility hmm? Watu wanaanza kukua na kale, oh, sisi ndio wazuri kwa sababu sisi mpaka hata kulala hatulali, sisi tuli ushaiona watu wengine wanasema kila mtu anafaa kufunga siku ishirini na moja na kama ufungi wewe si Mkristo. Ndugu yangu, kama we umeamua kufunga, funga tu na kufunga sio vibaya, kufunga ni vizuri, lakini usianze kutunyang'anya freedom yetu ambao tunajua tuko nayo ndani ya Mungu. Kwanza kutuambia utapakwa mafuta tu na Mungu kama umefunga shiku ishirini na moja. ila hali sisi ni wapakwa mafuta wa Mungu tayari. Hata bila kufunga, tayari sisi tumepakwa mafuta. Sisi ni watoto wa Mungu. Yaani we si mtoto wa Mungu kwa sababu ulifunga na kuomba. Wewe si mtoto wa Mungu kwa sababu ulifanya hili na lile kwa sababu uliweka hii hii covenant ama commandment ama ile we ni mtoto wa Mungu kwa sababu ya imani unaona na wengine wanaanza kukuambia uabudu nani malaika worshiping of the saints the dead saints angels na watu kama hao hey, lazima tuombe huyu huyu atuombe huyu yule atuombe ndugu yangu haya ni maandiko si maneno yangu maandiko yanatuambia tusianze kuomba malaika don't worship angels Oh, malaika Gabrieli tumpigeni magoti, malaika Mikaeli, malaika huyu na huyu na wengine wanaanza kuabudu mpaka wanaanza kuabudu wale saints ambao walishaenda intruding into those things which he has not seen. Yaani wanaingilia vitu na maono ya vitu ambavyo we mwenyewe haujawahi viona kwa akili zako za kimwili. Eh? Na badala ya hiyo hata wewe haujashikilia kichwa Yesu ndiye kichwa chetu hmm? unafaa kushikilia kichwa ambacho mwili wote na sehemu zote eh? mwili ukizurukiwa na kuungamanishwa kwa viungo na mishipa hukua kwa maongeo yatokayo kwa Mungu you know we are all one body na kichwa ni Yesu na tumefungwa pamoja hili tuweze ku, ku, kukua kwa maongeo ambayo yanatokea kwa Mungu Kristo. Yaani wewe mwenyewe ukijishikilia kwa Yesu Kristo na ufuate nyayo zake. 
Usishinde unafuata vile watu wanasema. Basi we utakuwa kiumbe kipya. Na ukifuata Mungu, basi haya mambo mengine yote atakuwa hayana maana. Na mstari wa 20 unasema, basi ikiwa mlikufa pamoja na Kristo, okay? Mkayaacha yale mafundisho ya awali ya ulimwengu. Kwa nini kujitia chini ya amri kama wenye kuishi duniani? Hmm? Una, unasikia vile maandiko yanasema wewe mwenyewe if you be dead with Christ kama wewe si umesema kuwa tulikufa na Kristo tukafufuka naye sasa maandiko yanasema kuwa tulikufa mara moja hatukufi tena maandiko yanasema kitabu cha Ibrania kuwa imeandikwa mwanadamu afe mara moja na baada ya hapo hukumu okay sasa sisi kama tulisha kufa na Kristo unataka kutuambia tutakufa tena 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 vipi hawezi kufa tena sasa hizi tukifa tu tutakuwa tumelala tumefunga macho. Yesu alikuwa anasema mwamsheni Lazaro amelala tu haja kufa. Kwa sababu Mkristo hafi bali analala tu. Sisi tena hatukufi tena. Na mtu akianza kutuweka kwa zile amri za kitambo, anaanza kutuambia, "Oh, Mungu anataka ufanye hii. Mungu ame... kuna ki... ni kama kwamba kuanza kuambia mtu, wewe fufuka kwenye kaburi, hauko umelipa kodi ya nyumba." Mtu akifa amekufa kama alikufa na pesa zako basi ilienda hivyo. Tena hautawahi ziona. Shetani anajua tulikufa zile dhambi zote ambazo tulikuwa tumefanya anaanza kukuwekelea. E unajua we ulikuwa msherati. Mwambie shetani wajua vipi? Mimi nilishakufa na Kristo. Na yale mafundisho yako yote ya awali ya ulimwengu kuwa ho oh, wewe umefanya hii lazima unaenda jehanamu na mimi vile shetani anakuambia unamwambia shetani mimi wezi nitia chini ya amri yako kama wenye kuishi duniani nilishaondoka kule eh? na mambo mengine ambao watu wanashinda wakiambia wengine kama vile tunaona mstari wa na moja <laughs> wengine wanapenda kuambia wengine oh msishike hii msionje msiguse mambo hayo yote kuharibika wakati wa kutumiwa hali mkifuata maagizo na mafundisho ya wanadamu eh yani nyinyi mnapenda kufuatilia oh mkristo mkristo hafai kushika hii hafai kuonja hii hafai kugusa hii touch not test not handle not <laughs> eh mambo hayo yote uharibika wakati wa kutumiwa Ukule nini, ukunywe nini, utafune nini, ufanye nini, uingie wapi. Maandiko alisema kile ambacho mtu anaingiza kwa mdomo wake kuingia kwa tumbo lake hakimudhuru. Si kibaya. Lakini kile kinachotoka nje ndicho kibaya. What gets into the mouth of someone does not defile him. Lakini what comes out is what defiles. Na ndio naona wa Kristo sisi tunaamua wacha tusinywe pombe. Tukae mbali na pombe na vitu vingine. Kwa sababu gani? Si eti kwa sababu pombe ni mbaya? Mm-mm. Mm-mm. Wale ambao wanahubiri mambo mengine wanahubiri wakiwa na mambo yao kwa akili. Sisi tunakataana na pombe na tunakataa hizi mambo kwa sababu ha, ukisha kunywa ushalewa. Hauwezi jikinga kutokana na kuongea vibaya, kutukanana kufanya tabia ambazo si nzuri kutoka na mke wa watu kwa ba alafu unajipata kesho unajiuliza eh hey, i see nini ilifanyika yani utajipata umemkosea Mungu kupitia hizi mambo unaelewa na ndio tunaamua sisi wacha tukae mbali na hizo vitu sababu Mungu alituambia drunkenness si nzuri drunkenness ni tunafaa kuwa sisi tuko soba tunafaa kuwa tuko chonjo Tunasoma maandiko, tuko tayari, tunaelewa kila kitu ambacho tunafanya. Lakini ukifanya kitu na kikubebe akili yako uwezi jielewa, basi hayo ni makosa. Mungu anasema lazima sisi tuwe chonjo. Na wewe ukiwa mlevi basi utakuwa chonjo. Lakini haimanishi pombe yenyewe ni mbaya. Mm-mm. mimi wana ubiri ule ukweli ambao uko. Maandiko ametuambia chochote ambacho Mungu aliumba ni kizuri. Lakini si vyote vya maana. Wezi anza kwenda kula nyoka kwa sababu umeambiwa, "Oh nyoka imekubaliwa. Unajua Mungu amesema vitu vyote ni vizuri. Wende ukale nyoka ikiwa live. Utakunywa sumu ukufe. At the end of the day, 
imekubaliwa kila kitu chote kiliumbwa na Mungu lakini at the end of the day is it worth it everything is it is everything is lawful but not everything is expedient sio kama unanielewa ni kama uh, rais rais wetu tunajua kwa above the law lakini je ni lazima rais wetu aanze kuamka sasa akibeba bunduki aende akipiga watu risasi akamwambia mnajua ni kwa above the law pa 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 naweza huwa mtu na nsishikwe haiwezi kuwa hivyo wewe utakuwa ni upumbavu hivyo pia wewe mwenyewe unafaa ujiambie swa kitu kimoja mimi najua mimi ni mkristo kweli na kama kitu si kizuri wacha niketi tu niseme mimi sitakitumia wala sitafanya hiki si eti kwa sababu nimesingiziwa na mtu bali mimi nataka kuishi maisha matakatifu na ndio unaona Paulo anasema hizi hawa watu ambao wanawasingizia na kwambia hiki ni kibaya hii itakupeleka motoni hakuna kitu kibaya ulimwenguni huu ni vile sisi tunasema hatutafanya hiki na kile kwa sababu kita control akili zetu kitatuharibia sifa nzuri za Ukristo na so forth. Na 23 Paulo anasema mambo hayo yanaone yanayoonekana kana kwamba yana hekima. Katika namna ya ibada mlio jitungia wenyewe na katika kunyenyekea na katika kutawala mwili kwa ukali lakini hayafai kitu kwa kuizuia tamaa za mwili. Hmm? Watu wengi wanafanya mambo mengi kuonekana kana kwamba wako na hekima kubwa. Hey, sisi hatufanyangi hivi. Sisi tunafuata hivi kana kwamba mko na hekima nyingi. Hmm? Ni kana kwamba ni ibada fulani mliojitungia wenyewe. Katika kunyenyekea na katika kuutawala mwili wenu kwa ukali. Hey, mwili wangu mimi siwezi oa, mimi siwezi fanya hivi, mimi nimekataa hivi, siwezi kula hii, siwezi kunywa ile. <laughs> Lakini hayafai kitu kwa kuzuia tamaa za mwili. Tamaa za mwili waweza kuzizuia tu ukimfuata Yesu Kristo. Sio kwa sababu ya ulifanya hii wala ulifanya ile wala we ni mzuri wa nini wala ulivaa nguo zinakaa vipi uliomba mara ishirini kwa siku hizo zote ni sawa lakini hazizi kizikakupa uzima wa milele ndugu zangu tukwe wa Kristo kweli tusiwe wa Kristo bandia wa Kristo wa kufunikia mambo wa Kristo wa kujiwekelea vitu tu na tabia ambazo zieleweki. Naja sehemu ya tatu kukuelezea hata zaidi uweze kujua sisi tuko hai ndani ya Kristo vipi. Na kama wewe hauko hai ndani ya Kristo, naja pia kukuambia je, waweza kuwa vipi hai ndani ya Kristo? Usiondoke kwenye kipindi jina langu ni Keith Mwoki na leo tunazungumza mengi. Pia unaweza nipata kwenye Facebook na TikTok na YouTube, nenda pale tafuta jina Keith Mwoki na utaweza kupata video nyingi sana ambazo zitakusaidia kuweza kujua ukweli na ukweli utakuweka huru. Vile vile nipigie uh, simu au nitumie ujumbe mfupi uliza swali lako lolote wakati wa wote uh, 0732641416. Nikirudia tena 0732641416. Kuzungumza. Thank mm-hmm. you.